வணக்கம் விடையல் புதிது செய்திகளை வழங்குவதற்காக நான் கார்த்திகா கண்ணன் விரிவான செய்திகளை பார்ப்பதற்கு முன் தொலைப்பு செய்திகள் ஸ்ரீபெரும்புதூர் அருகே கத்திமுனையில் முன்னூறு பவுண்ட் நகை கொள்ளை மூன்று பைக்குகளில் வந்தவர்கள் ஆட்டோவை வழிமறித்து நகை வியாபாரியிடம் கைவரிசை திருமலையில் பத்து வயதிற்குட்பட்ட சிறுவர்கள் மற்றும் அறுபத்தைந்து வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள் அனுமதி இன்று முதல் அமல் என தேவஸ்தானம் தகவல் ஜனவரி முதல் ஏப்ரல் வரை ஆன்லைனில் மட்டுமே பொறியியல் வகுப்புகளை நடத்த அண்ணா பல்கலைக்கழகம் உத்தரவு இறுதி செமஸ்டர் மாணவர்களுக்கு மட்டும் டிசம்பர் முதல் ஏப்ரல் வரை நேரடி வகுப்புகள் முதல்வரை தனிப்பட்ட முறையில் விமர்சித்தோருக்கு எதிராக அரசு அவதூறு வழக்குகளை தொடர முடியாது சுப்பிரமணிய சுவாமி கனிமொழி உள்ளிட்டோர் தொடர்ந்த வழக்கில் உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு பாரதியாரிடமிருந்து தற்கால இளைஞர்கள் வீரத்தை கற்க வேண்டும் மகாகவி பிறந்தநாள் விழாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி புகழாரம் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் தனித்து போட்டியிட தேமுதிக்கு தயார் என பிரேமலதா பேட்டி தொண்டர்களை உற்சாகப்படுத்த கூறியிருப்பதாக அதிமுக பாஜக கருத்து சட்டம் ஒழுங்கு குறித்து விளக்கம் அளிக்க மேற்குவங்க தலைமைச் செயலாளருக்கு மத்திய உள்துறை சமன் விளக்கம் கேட்கும் அதிகாரம் மத்திய அரசுக்கு இல்லை என திரிணாமுல் காங்கிரஸ் பதிலடி ஸ்ரீபெரும்புதூர் அருகே பட்டப்பகலில் முன்னூறு சவரன் தங்க நகைகளை மர்ம நபர்கள் கொள்ளையடித்து சென்றது அம்பலமாகியுள்ளது திருவள்ளூர் அசூரி தெருவில் மகேந்திரன் என்பவர் கீதாஞ்சலி நகை மாளிகை என்று நகைக்கடையை நடத்தி வருகிறார் இவர் தங்க கட்டிகளை மொத்தமாக வாங்கி அதை நகைகளாக மாற்றி ஸ்ரீபெரும்புதூர் சுங்குவார்ச்சித்திரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள சிறிய நகைக்கடைகளுக்கு சப்ளை செய்து வருகிறார் இதேபோல தனது உதவியாளருடன் ஆட்டோவில் வியாழக்கிழமை சென்று பேரம்பாக்கம் சுங்குவார்ச்சித்திரம் பகுதிகளில் நகைகளை சப்ளை செய்துவிட்டு மீதமுள்ள முன்னூறு சவர் நகைகளோடு சென்னை பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ஸ்ரீபெரும்புதூர் நோக்கி ஆட்டோவில் சென்று கொண்டிருந்தார் மாம்பாக்கம் பகுதியில் சென்று கொண்டிருந்த போது மூன்று இருசக்கர வாகனங்களில் வந்த அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் கத்தை முனையில் மனோகரனை மிரட்டி அவரிடமிருந்து சுமார் ஒரு கோடியே பதினோரு லட்சம் மதிப்புள்ள முன்னூறு சவர நகைகளை கொள்ளையடித்து சென்றனர் மகேந்திரன் அளித்த புகாரின் பேரில் ஸ்ரீபெரும்புதூர் ஏ எஸ் பி கார்த்திகேயன் தலைமையில் மூன்று தனிப்படை போலீசார் கொள்ளையர்களை தேடி வருகின்றனர் வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிராக போராடி வரும் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக மேலும் எழுநூறு டிராக்டர்களில் பஞ்சாபில் இருந்து டெல்லிக்கு விவசாயிகள் வந்த வண்ணம் உள்ளனர் மத்திய அரசு நிறைவேற்றிய வேளாண் சட்டங்களை திரும்ப பெற வலியுறுத்தி டெல்லியில் கடந்த நவம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதியிலிருந்து பஞ்சாப் ஹரியானா உத்தரப்பிரதேச மாநிலங்களைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர் இதுவரை ஐந்து கட்டங்களாக நடத்தப்பட்ட பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு எட்டப்படவில்லை வேளாண் சட்டங்களை திரும்ப பெற முடியாது என மத்திய அரசும் சட்டங்களை ரத்து செய்யும் வரை போராடுவோம் என்று விவசாயிகளும் உறுதியாக உள்ளதால் இப்பிரச்சனையில் இழுவரி நீடித்து வருகிறது சிங்கோ எல்லையில் நடைபெற்று வரும் விவசாயிகளின் போராட்டம் பதினாறாவது நாளை எட்டியுள்ளது அதேபோன்று டிகிரி எல்லையிலும் விவசாயிகள் விடாது போராடி வருகின்றனர் போராட்டத்தை மேலும் தீவிரப்படுத்தும் வகையில் பஞ்சாப் அமிர்தசரஸில் இருந்து கிசான் மஸ்தூர் சங்கர் சார்பில் எழுநூறு டிராக்டர்களில் விவசாயிகள் டெல்லியை நோக்கி வந்த வண்ணம் உள்ளனர் டிராக்டர்களில் வரும் விவசாயிகளை தடுக்கும் நோக்கில் டெல்லி நகரை இணைக்கும் பல்வேறு சாலைகள் முடக்கப்பட்டுள்ளன இதனிடையே வேளாண் சட்டங்களில் உள்ள அம்சங்கள் குறித்து அனைத்து மாவட்டங்களிலும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படும் என பாஜக தெரிவித்துள்ளது எழுநூறு இடங்களில் பாஜக சார்பில் விழிப்புணர்வு கூட்டங்கள் மற்றும் செய்தியாளர் சந்திப்புகள் நடைபெறுகின்றன இதனிடையே சனிக்கிழமை முதல் டெல்லிக்கு வரும் சாலைகளை முற்றுகையிட தீர்மானித்துள்ள விவசாயிகள் பதினான்காம் தேதி ரயில் மறியலிலும் ஈடுபட உள்ளனர் முன்னதாக பேசிய வேளாண் அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் அரசு திறந்த மனதுடன் விவசாயிகளுடன் பேசி வருவதாகவும் அவர்கள் போராட்டத்தை கைவிட வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் இதுகுறித்து பேசிய ஹரியானா துணை முதலமைச்சரும் ஜனநாயக ஜனதா கட்சியின் தலைவருமான துஷ்யந்த் சவுதாலா 
குறைந்தபட்ச ஆதார விலை விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படவில்லை என்றால் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்வதாக அறிவித்துள்ளதால் மத்திய அரசுக்கு சிக்கல் அதிகரித்துள்ளது விவசாய போராட்டத்திற்காக சிங்கு எல்லையில் பணியில் இருந்த இரண்டு ஐ பி எஸ் அதிகாரிகளுக்கு கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது காவலர்களிடையே கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது சின்னத்துறை நடிகை சித்ரா தற்கொலைக்கு கணவர் தாயார் என இரண்டு தரப்பிலும் கொடுக்கப்பட்ட மன அழுத்தமே முக்கிய காரணம் என காவல்துறையினர் அதிர்ச்சி தகவலை தெரிவித்துள்ளனர் சின்னத்திரை நடிகை சித்ரா புதன்கிழமை அதிகாலை சென்னை நசரத் பேட்டையில் உள்ள நட்சத்திர விடுதியில் சடலமாக கண்டெடுக்கப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது சித்ராவின் இறுதிச் சடங்கு வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற நிலையில் அவரது தாயார் விஜயாவோ தனது மகள் கொலைதான் செய்யப்பட்டுள்ளார் என்றும் சித்ராவின் கணவர் ஹீம்நாத் அடித்தே கொன்றுவிட்டார் என்றும் கூறியதால் இந்த விவகாரம் மேலும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது அதே நேரம் சித்ராவின் பிரேத பரிசோதனையின் போது அவர் தற்கொலை செய்தது உறுதியாகியுள்ளதாக காவல்துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டு இந்த சர்ச்சைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டது சித்ரா கன்னத்தில் இருந்த காயங்கள் அவரது நகத்தால் ஏற்பட்ட கீரல்தான் என மருத்துவர்கள் தெரிவித்ததாக போலீசார் தகவல் தெரிவித்தனர் சித்ரா தற்கொலை செய்து கொண்டது உறுதியானாலும் அவரது தற்கொலைக்கு யார் காரணம் என்ற கேள்விக்கான விடையை காவல்துறையினர் தேட ஆரம்பித்துள்ளனர் இதனால் சித்ராவின் கணவர் ஹேம்நாத்திடம் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்திய போலீசார் அவரது பெற்றோரிடம் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர் இந்த விசாரணையில் ஹேம்நாத் முன்னுக்கு பின் முரணாக பதிலளித்தது தற்போது தெரியவந்துள்ளது சித்ரா தற்கொலை செய்து கொண்ட சிறிது நேரத்தில் ஹேம்நாத்திடம் போலீசார் விசாரணை நடத்தினர் அப்போது குளித்துவிட்டு உடை மாற்றுவதற்காக தன்னை வெளியே செல்லுமாறு சித்ரா கூறிவிட்டு உள்ளே தாளிட்டு கொண்டதாக ஹேம்நாத் வாக்குமூலம் அளித்திருந்தார் ஆனால் சித்ரா உயிரிழப்பதற்கு முன்பாக காரில் இருக்கும் ஒரு பொருளை எடுத்து வருமாறு ஹேம்நாத்திடம் சொன்னதாகவும் அதை எடுக்கச் சென்றபோது தற்கொலை செய்து கொண்டதாகவும் ஹேம்நாத்தின் தந்தை காமராஜ் போலீசாரிடம் தெரிவித்துள்ளார் இந்த மாறுபட்ட தகவல்களை போலீசார் எஃப்ஐஆரில் பதிவு செய்துள்ளனர் சித்ரா தன்னை காருக்கு போய் பொருளை எடுத்து வருமாறு கூறியதாக ஹேம்நாத் தான் காமராஜிடம் சொல்லியிருக்க வேண்டும் ஆனால் போலீசில் ஏன் மாற்றி கூறினார் என்ற கேள்விக்கு விடை தெரியவில்லை மேலும் ஏற்கனவே ஒருமுறை படப்பிடிப்பு தளத்திற்கு சென்று ஹேம்நாத் சித்ராவிடம் சண்டையிட்டது போலீசார் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது ஹேம்நாத் மது போதையில் சித்ராவுடன் அடிக்கடி பிரச்சினை செய்துள்ளார் என்றும் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் சித்ராவின் தாயாருக்கும் ஹேம்நாத்துக்கும் ஏற்கனவே தகராறு ஏற்பட்டுள்ளதால் ஹேம்நாத்தை பிரிந்து வருமாறு சித்ராவை தொடர்ந்து வற்புறுத்தி வந்துள்ளார் தாய் விஜயா இதுபோன்ற காரணங்களால்தான் சித்ராவுக்கு மன உளைச்சல் ஏற்பட்டுள்ளதாக போலீசார் குறிப்பிடுகின்றனர் இதனிடையே சித்ராவின் செல்போனில் இருந்த புகைப்படங்கள் மற்றும் வாட்ஸ்அப் தகவல்கள் அழிக்கப்பட்டிருப்பதும் பெரும் சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது இதனால் சித்ராவின் செல்போனை சைபர் கிரைம் போலீசார் ஆய்விற்காக அனுப்பியுள்ளனர் அதே நேரம் தங்கள் மகன் மீது சுமத்தப்படும் குற்றச்சாட்டுகள் ஆதாரமற்றது பொய்யானது என்று ஹேம்நாத் பெற்றோர் தெரிவித்துள்ளனர் இந்நிலையில் சித்ரா தற்கொலை தொடர்பாக அவரது கணவர் ஹேம்நாத்திடம் அம்பத்தூர் துணை ஆணையர் தீபா சத்தியன் நேரில் விசாரணை நடத்தினர் 
சித்ரா தற்கொலை தொடர்பாக நசரத்பேட்டை போலீசார் தொடர்ந்து மூன்றாவது நாளாக விசாரணை நடத்தி வரும் நிலையில் ஹேம்நாத் முன்னுக்கு பின் முரணான தகவல்கள் அளித்ததாக கூறப்படுகிறது இதனால் நசரத்பேட்டை காவல் நிலையத்திற்கு நேரில் சென்ற அம்பத்தூர் துணை ஆணையர் தீபா சத்யன் ஹேம்நாத்திடம் விசாரணை நடத்தினார் மேலும் சித்ரா தற்கொலை வழக்கில் இதுவரை யார் யாரிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டுள்ளது வழக்கின் நிலை என்பது குறித்து ஆய்வாளரிடம் உதவி ஆணையர் கேட்டறிந்தார் மேலும் நடிகை சித்ரா தற்கொலை குறித்து உறவினர்கள் நண்பர்களிடம் தீவிரமாக விசாரணை நடந்து வருவதாக சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் மகேஷ்குமார் அகர்வால் தெரிவித்துள்ளார் எப்படி இருக்கிறதோ அது பார்த்துட்டு அடுத்த ஆக்ஷன் எடுப்போம் இல்லை அது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிட்டாலும் அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்கும் விசாரிச்சுட்டு இருக்கோம் தொடர்ந்து விரைவு செய்திகளை பார்க்கலாம் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் அனைத்து வயதினரும் தரிசனம் செய்ய அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா ஊரடங்கிற்கு பின் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளுடன் திருப்பதி திருமலை கோயில் திறக்கப்பட்டாலும் பத்து வயது முதல் அறுபத்தி வயது வரை உள்ள பக்தர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்பட்டது அனைத்து வயதினருக்கும் அனுமதி வழங்க வேண்டும் என ஏராளமான பக்தர்கள் இணையதளம் மூலம் தேவஸ்தானத்திற்கு கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர் இந்நிலையில் பத்து வயதிற்கு கீழ் உள்ள குழந்தைகள் மற்றும் அறுபத்தி வயதை கடந்த முதியவர்களும் தரிசனம் மேற்கொள்ள வரலாம் என தேவஸ்தானம் அறிவித்துள்ளது இந்த நடைமுறை உடனடியாக அமலுக்கு வந்துள்ளதால் பக்தர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் வேதா இல்லத்தை நினைவு இல்லமாக மாற்றுவது தொடர்பாக சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் சீதாலட்சுமி தலைமையிலான அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தனர் ஜெயலலிதா வாழ்ந்த வேதா இல்லம் நினைவு இல்லமாக மாற்றப்படும் என தமிழக அரசு தெரிவித்திருந்தது அதற்கான பணிகளும் மும்முரமாக நடைபெற்று வருகின்றன இந்த நிலையில் இன்று காலை பதினோரு மணி அளவில் சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் சீதாலட்சுமி மற்றும் கோட்டாட்சியர் வட்டாட்சியர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் வேதா இல்லத்தை ஆய்வு செய்தனர் அப்போது அங்கு உள்ள அசையா சொத்துக்களை எப்படி பராமரிப்பது காட்சிப்படுத்த வேண்டிய பொருட்கள் என்னென்ன என்பது பற்றி அதிகாரிகள் ஆலோசித்ததாக கூறப்படுகிறது ஜனவரி முதல் ஏப்ரல் வரை இளநிலை மற்றும் முதுநிலை பொறியியல் மாணவர்களுக்கு ஆன்லைன் வாயிலாக மட்டுமே வகுப்புகள் நடைபெறும் என்று அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அறிவித்துள்ளது இறுதியாண்டு கல்லூரி மாணவர்களுக்கு மட்டும் கடந்த ஏழாம் தேதி முதல் நேரடி வகுப்புகள் நடைபெற்று வருகின்றன இந்நிலையில் கொரோனா முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக அதிக மாணவர்கள் ஒரே இடத்தில் கூடுவதை தவிர்க்கும் நோக்கில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் இணைப்பு மற்றும் உறுப்பு கல்லூரிகள் இதை பின்பற்றுமாறும் நாள்தோறும் ஐந்து வகுப்புகளை மட்டுமே ஆன்லைன் மூலம் நடத்த வேண்டும் என்றும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது எல்ஐசி வாடிக்கையாளர் சேவை மையத்தில் தமிழ் மொழியில் பதில் பெறும் வசதி விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளதாக எல்ஐசி நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது கொரோனா தாக்கம் காரணமாக யூலி பாசிகளை பாலிசிகளை ஆன்லைன் மூலம் மாற்றும் வசதியையும் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது எல்ஐசி போர்ட்டலின் மூலம் பிரீமியம் சேவைகளுக்கு பதிவு செய்தவர்கள் இந்த வசதியை பெற முடியும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அத்துடன் தற்போது நடைமுறையில் உள்ள புதிய என்டோன்மெண்ட் பாலிசி பிளஸ் நிவேஷ் பிளஸ் மற்றும் எஸ்ஐஐபி ஆகிய மூன்று பாலிசிகளுக்கும் ஆன்லைன் வசதியை பயன்படுத்தலாம் மேலும் ஆன்லைன் பண்ட் வசதிகளை மாற்றிக்கொள்ள கட்டணம் ஏதும் செலுத்த தேவையில்லை எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆங்கிலம் இந்தி மொழிகள் மட்டுமின்றி இனி தமிழ் மராத்தி பெங்காலி ஆகிய பிராந்திய மொழிகளிலும் பதில் பெறும் வசதி விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளதாக எல்ஐசி நிர்வாகம் தெரிவித்திருக்கிறது அதிமுக முதல்வர் வேட்பாளர் அறிவிப்பு ஜெயலலிதா நினைவிடத்தில் மரியாதை ஆகிய நிகழ்வுகளில் கொரோனா தடுப்பு விதிகள் பின்பற்றப்படவில்லை என்று தொடரப்பட்ட வழக்கில் தமிழக அரசு மற்றும் சென்னை மாநகராட்சி பதிலளிக்குமாறு உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது உதாரணமாக இருக்க வேண்டிய அமைச்சர்களும் எம்எல்ஏக்களும் விதிகளை மீறி செயல்பட்டுள்ளதால் அவர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞர் ஒருவர் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார் இவ்வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வந்தபோது குறிப்பிட்ட நாளில் அனைத்து விதிகளும் பின்பற்றப்பட்டதாகவும் மனுவிற்கு பதிலளிக்க அவகாசம் வேண்டும் என்றும் அரசு தரப்பில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது மனுதாரர் தாக்கல் செய்த புகைப்படங்களில் அதிமுகவினர் தனி மனித இடைவெளியை பின்பற்றவில்லை என்று சுட்டிக்காட்டிய நீதிபதிகள் மனுவிற்கு ஜனவரி ஆறாம் தேதிக்குள் பதிலளிக்கும்படி சுகாதாரத்துறை செயலாளர் மாநகராட்சி ஆணையர் மாநகராட்சி சுகாதாரத்துறை அதிகாரி மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை மைய தலைவருக்கு உத்தரவிட்டனர் ராமேஸ்வரம் அருகே இலங்கையிலிருந்து கடத்தி வரப்பட்ட ஒன்பது கிலோ தங்க கட்டிகளை வருவாய் புலனாய்வுத் துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர் இலங்கையிலிருந்து கடல் மார்க்கமாக தமிழகத்திற்கு தங்கம் கடத்தப்படுவதாக திருச்சி மத்திய புலனாய்வு அதிகாரிகளுக்கு தகவல் கிடைத்தது தகவலின் அடிப்படையில் மண்டபம் பகுதிக்கு சென்ற அதிகாரிகள் கடலோர காவல்படை போலீசாருடன் இணைந்து மன்னார் வளைகுடா தீவு பகுதியில் சோதனை நடத்தினர் அப்போது அந்த பகுதியில் வந்த மீன்பிடி படகு ஒன்றை சோதனை செய்தபோது படகில் எட்டு கிலோ தொள்ளாயிரத்து ஐம்பது கிராம் எடையுள்ள நான்கரை கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்க கட்டிகள் இருப்பதை கண்டறிந்த அதிகாரிகள் அவற்றை பறிமுதல் செய்தனர் மேலும் படகில் தங்கம் கடத்தி வந்த ஐந்து பேரை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் 
திருப்பத்தூர் அருகே பொது இடத்தில் மலம் கிழித்த பட்டியலின சிறுவர்களை மாற்று சமூக இளைஞர்கள் மலமுள்ள வைத்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது பெரம்பலூர் மாவட்டம் சிறுகுடல் கிராமத்தைச் சேர்ந்த தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தைச் சேர்ந்த சில சிறுவர்கள் அதே பகுதியில் உள்ள பொது இடத்தில் மலம் கழித்தனர் அப்போது அந்த பகுதிக்கு வந்த மாற்று சமூகத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள் சிலர் இது தாங்கள் கிரிக்கெட் விளையாடும் இடம் என கூறி மண்வெட்டியை கொண்டு அந்த பகுதியை சுத்தம் செய்ய வற்புறுத்தியுள்ளனர் இதற்கு அந்த சிறுவர்கள் மறுப்பு தெரிவித்ததால் ஊர் பஞ்சாயத்தில் நிறுத்தி விடுவோம் என இளைஞர்கள் மிரட்டியதாக கூறப்படுகிறது பின்னர் மண்வெட்டியை கொண்டு மனித கழிவுகளை சிறுவர்கள் அகற்றியுள்ளனர் இதனை இளைஞர்கள் சிலர் புகைப்படம் எடுத்து சமூக வலைதளங்களில் பதிவேற்றம் செய்தனர் இதனை அறிந்த சிறுவர்களின் பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் பெரம்பலூர் எழுமூர் சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்டனர் பின்னர் நிகழ்விடத்திற்கு வந்த போலீசார் இளைஞர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்ததை அடுத்து இரண்டு மணி நேரம் நடைபெற்ற போராட்டத்தை கைவிட்டனர் வருமான வரி வழக்கிலிருந்து காங்கிரஸ் எம்பி கார்த்தி சிதம்பரம் மற்றும் அவரது மனைவி ஸ்ரீநிதி ஆகியோரை விடுவித்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது சொத்து விற்பனை செய்ததில் ஏழு கோடியே முப்பத்தி ஏழு லட்சம் ரூபாய் கணக்கில் காட்டவில்லை என கூறி இவர்கள் இருவருக்கும் எதிராக வருமான வரித்துறை கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினெட்டில் வழக்கு தொடர்ந்தது இந்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்ய கோரி கார்த்தி சிதம்பரம் தாக்கல் செய்த மனுவை சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றம் ஏற்கனவே தள்ளுபடி செய்தது இந்நிலையில் இதை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்த மனு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது கார்த்தி சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் கபில் சிபல் வருமான வரி மதிப்பீட்டு நடைமுறைகளை முழுமையாக முடிக்கு முன்னரே வழக்கு பதிவு செய்துள்ளதால் கார்த்தி ஸ்ரீநிதியை விடுவிக்க வேண்டும் என வாதிட்டார் இதனை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிபதி இருவரையும் வழக்கிலிருந்து விடுவித்தார் டெல்லியில் உள்ள பாரதியார் சிலையில் இருந்த கைத்தடி காணாமல் போனதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது பாரதியாரின் நூற்று முப்பத்தி ஒன்பதாவது பிறந்தநாள் விழா நாடு முழுவதும் அனுசரிக்கப்பட்டது டெல்லி சுப்பிரமணிய பாரதி சாலையில் இருந்த பாரதியார் சிலைக்கு பாஜக மகளிர் அணித் தலைவர் வானதி சீனிவாசன் தமாக தலைவர் ஜே கே வாசன் உள்ளிட்ட பல தலைவர்கள் மரியாதை செய்தனர் அப்போது பாரதியாரின் சிலையில் இருந்த கைத்தடி காணாமல் போயிருந்ததை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர் சில வாரங்களுக்கு முன்னரே கைத்தடி காணாமல் போனதாகவும் அதை சமூக விரோதிகள் யாரேனும் திருடியிருக்க வாய்ப்புள்ளது என்றும் அப்பகுதியினர் தெரிவித்தனர் காணாமல் போன கைத்தடியை கண்டுபிடிக்குமாறு கோரிக்கைகள் எழுந்து வரும் நிலையில் டெல்லி காவல்துறை விசாரணையை துவக்கியுள்ளது கன்னியாகுமரி திற்பரப்பு அருவி ஒன்பது மாதங்களுக்கு பிறகு வரும் பதினான்காம் தேதி முதல் பொதுமக்களுக்காக திறக்கப்பட உள்ளது குமரி குற்றாலம் என அழைக்கப்படும் திற்பரப்பு அருவியில் கொரோனா பரவல் காரணமாக கடந்த மார்ச் மாதம் முதல் பொதுமக்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டு வந்தது ஊரடங்கை பயன்படுத்தி பேரூராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் திற்பரப்பு அருவி பூங்காவை அழகுபடுத்தும் பணிகள் ஒருபுறம் நடைபெற்று வந்தன அப்பணிகள் தற்போது நிறைவடைந்துள்ள நிலையில் வரும் திங்கட்கிழமை முதல் அருவியில் பொதுமக்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் சுற்றுலா பயணிகள் மற்றும் அப்பகுதி வியாபாரிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் பாஜக தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டா இம்மாத இறுதியில் தமிழகம் வரவுள்ளதாக அக்கட்சியின் தமிழக தலைவர் எல் முருகன் தெரிவித்துள்ளார் பாரதியாரின் நூற்று முப்பத்தி ஒன்பதாவது பிறந்தநாளையொட்டி கமலாலயத்தில் பாரதியார் உருவப்படத்திற்கு எல் முருகன் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் புதிய வேளாண் சட்டங்களால் விவசாயிகளுக்கு பாதகம் இல்லை என தெரிவித்தார் மேலும் இந்த சட்டங்கள் முழுமையாக விவசாயிகளுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கும் வகையில் உள்ளதால் தான் தமிழக விவசாயிகள் ஆதரவு அளித்துள்ளதாக கூறினார் முப்பத்தி ஒன்று ஒன்று இந்த மூன்று நாட்கள் எங்களுடைய தேசிய தலைவர் தமிழ்நாடு பாண்டிச்சேரி வர்றதுக்காக திட்டம் இருக்கிறது அதை முறைப்படி நாங்கள் அனௌன்ஸ் பண்ணுவோம் சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் அருகே நகராட்சி சார்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஆழ்துளை கிணற்றில் தண்ணீர் பிடிக்கச் சென்ற பெண் மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழந்தார் நரசிங்கபுரம் நகராட்சி சார்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஆழ்துளை கிணறு அருகே உள்ள மின் மோட்டார் பெட்டியில் மின்கசிவு ஏற்படுவதாகவும் வயர்கள் பழுதடைந்து இருப்பதாகவும் கிராம மக்கள் பலமுறை புகார் அளித்துள்ளனர் இந்நிலையில் இன்று தண்ணீர் பிடிக்கச் சென்ற மாதேஸ்வரி கால் இடறி மின் மோட்டார் பெட்டியில் கையை வைத்துள்ளார் இதில் மின்சாரம் பாய்ந்து அந்த பெண் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் உயிரிழப்பிற்கு நகராட்சி நிர்வாகமே பொறுப்பேற்று உரிய இழப்பீடு வழங்க கிராம மக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் மருத்துவ படிப்பில் ஏழு புள்ளி ஐந்து விழுக்காடு முன்னுரிமை ஒதுக்கீட்டில் காத்திருப்பு பட்டியலில் உள்ள ஐம்பத்தோரு மாணவர்களுக்காக அரசு கல்லூரிகளில் தலா இரண்டு இடங்களை அதிகரிக்க முடியுமா என தேசிய மருத்துவ ஆணையத்திடம் உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கான முன்னுரிமை ஒதுக்கீட்டின் கீழ் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் இடம் கிடைத்தும் கட்டணம் செலுத்த முடியாமல் கல்லூரியை தேர்வு செய்யாத மாணவர்கள் காத்திருப்போர் பட்டியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர் இதில் கடலூரைச் சேர்ந்த தர்ஷினி இலக்கியா ஆகியோர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்தனர் அதில் ஏழு புள்ளி ஐந்து விழுக்காடு இடஒதுக்கீட்டின் கீழ் 
பள்ளிகள் தனியார் கல்லூரிகளில் மருத்துவம் படிக்கும் அரசு பள்ளி மாணவர்களின் கட்டணத்தை அரசே ஏற்கும் என்ற அறிவிப்பை முன் தேதியிட்டு அமல்படுத்த உத்தரவிட வேண்டும் என குறிப்பிட்டிருந்தனர் இந்த மனு நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது ஆஜரான தமிழக அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர் அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டிற்கான கலந்தாய்வு முடிந்த பிறகு மாணவர்களுக்கு கூடுதல் இடம் கிடைக்கும் என கூறினார் இதையடுத்து தமிழகத்தில் உள்ள இருபத்தி அரசு கல்லூரிகளில் தலா இரண்டு இடங்களை அதிகரிக்க முடியுமா என்பது குறித்து விளக்கம் அளிக்க தேசிய மருத்துவ ஆணையத்திற்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதி விசாரணையை டிசம்பர் பதினேழாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார் ஆன்மீக அரசியலை ரஜினி முன்னெடுப்பதால் தமிழகத்தில் பாஜக வாக்குகளை அவருக்கு வாக்களிக்க வாய்ப்பு உள்ளதாக துக்ளக் பத்திரிகையின் ஆசிரியர் குருமூர்த்தி தெரிவித்திருக்கிறார் நியூஸ் எயிட்டின் வெள்ளம் சொல் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற அவர் திமுக திராவிடர் கழகம் உள்ளிட்ட கட்சிகள் தற்போது ஆன்மீக அரசியலுக்கான சூழலை உருவாக்கியுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் இப்போ அவர் முன்னெடுக்கக்கூடிய ஆன்மீக அரசியலை முன்னெடுத்துதான் பாஜகவும் களத்தில் இருக்கிறது அதனாலதான் பாஜகவுடன் கூட்டணி அல்லது ரஜினி பாஜகவுடைய மற்றொரு முகமாக இருக்கிறார் அப்படிங்கிற அரசியல் விமர்சனோட கருத்தை பார்க்கணுமா சி ஆன்மீக அரசியல் என்பது தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து திராவிட இந்து விரோத தெய்வ விரோத தேசிய விரோத அரசியலுக்கு மாற்றுங்கிறது தான் அதனுடைய சித்தாந்த ரீதியாக அதை பார்த்தா அப்படி தான் இதை யார் வேணால் இதை செய்ய முடியும் இந்த கருத்தை இந்த கருத்தை நான் கூட நாளைக்கு ஒரு கட்சி எடுத்து ஆன்மீக அரசியல் என்று கூற முடியும் அதற்காக வாக்களிக்க மாட்டார்கள் அந்த ஆன்மீக அரசியலை வைத்து என்னால் வெற்றி பெற முடியுமா என்று பார்த்து இன்னும் கேட்டால் எப்படி பாஜகவுக்கு வாக்களிக்கக்கூடியவர்கள் அதிமுகவுக்கு வாக்களித்தார்களோ அதுபோல் இந்த முறை பாஜகவுக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறவர்கள் கூட ரஜினிக்கு வாக்களிப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆன்மீக அரசியல் என்கிற அந்த சிந்தனை மூலமாக தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஆன்மீக அரசியல் எடுபடுமா ஆன்மீக அரசியல் எடுபடுவதற்கு உண்டான எல்லா வேலையும் திமுக திக இந்த இடதுசாரிகள் நிறைய செய்திருக்கிறார்கள் இல்லைன்னா நீங்க சொல்றது உண்மைதான் தொண்ணுல ராமரை அவமதித்தார்கள் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல கே வீரமணி கிருஷ்ணரை அவமதித்தார்கள் சொல்லி தொடர் பிரச்சாரங்கள் நடந்துச்சு இருந்த போதும் தேர்தல் முடிவுகள் என்ன எதிரொலிச்சது என்றுதான் அதை எதிர்ப்பதற்கான சக்திகளே இல்லை அதை எதிர்ப்பதற்கு ஆளுமை உள்ள சக்தி இருக்கும் பொழுது அந்த நிலைமை மாறும் பாஜக ஆளுமை இல்லாத சக்தி அப்போ அந்த ஆளுமை தலைமை இல்ல அப்போ ரஜினிகாந்த் பாஜக ஆளுமையா தலைமையா இருக்க முடியாது அவர் 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 இருக்கிறத பாஜகவில் சேரலாம் இல்லை இங்க வந்து ஏ ரெண்டு பேருமே ஆன்மீக அரசியலை முன்னெடுக்கிறார்கள் அதுதானே களத்திலையும் பாஜக எடுக்கிறது ரஜினி சொல்லக்கூடியதும் ஆன்மீக அரசியல் பாஜக அரசியல் இந்துத்துவ அரசியல் இவர் அதை சொல்லல குருமூர்த்தி பங்கேற்ற வெள்ளம் சொல் நிகழ்ச்சி இன்று இரவு ஒன்பது மணிக்கு நியூஸ் எயிட்டின் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகிறது சட்டமன்ற தேர்தலில் தேமுதிக தனித்து போட்டியிட தயாராக இருப்பதாக அக்கட்சியின் பொருளாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் கூறியுள்ளார் தொண்டர்களை உற்சாகப்படுத்துவதற்காகவே அவர் இவ்வாறு கூறியுள்ளதாக அதிமுகவும் பாஜகவும் தெரிவித்துள்ளன தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலை எதிர்கொள்ள அரசியல் கட்சிகள் தயாராகி வருகின்றன தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தேமுதிக பொருளாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் சட்டமன்ற தேர்தலில் தேமுதிக தனித்து போட்டியிட தயாராக உள்ளதாக கூறினார் தற்போதைய நிலையில் அதிமுகவுடன் கூட்டணி தொடர்வதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் அனைத்து தொகுதிகளிலும் போட்டியிட தேமுதிக தயாராக இருக்கிறது பல பேட்டியில் நான் அதை சொல்லிட்டேன் இந்த நிமிடம் வரைக்கும் அந்த கூட்டணியில் நாங்கள் தொடருகிறோம் வருகின்ற ஜனவரி மாதம் சட்டம் கேப்டன் அவர்கள் தலைமையில செயற்குழு பொதுக்குழு கூட்டி அதிகாரப்பூர்வமான அறிவிப்பை கேப்டன் வெளியிடுவார் தேமுதிக தொண்டர்களை மகிழ்விப்பதற்காகவே தனித்து போட்டியிட தயார் என்று பிரேமலதா விஜயகாந்த் கூறியிருப்பதாகவும் அதிமுக கூட்டணியில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்றும் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் விளக்கம் அளித்துள்ளார் ஒரு கட்சியில வந்து ஒரு ஜனநாயகம் இருக்கு கட்சிக்காரர்கள் வந்து ஒரு மகிழ்ச்சியா வைக்கணும் அப்படின்ற அடிப்படையில் வந்து கருத்துக்கள் வந்து ஒரு இண்டோர் மீட்டிங்கில் அதை கருத்தை வந்து பிரதிபலிக்கலாம் ஸோ கட்சிக்காரர்லாம் சொல்லுவாங்க நம்ம தனியாக நிற்கணும் அப்படின்ற கருத்து ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து இது பண்ண முடியாது புரிஞ்சுக்கல இப்போதை பொறுத்தவரை கூட்டணி தொடருது ஸோ அவங்களே அதை வந்து ஒப்புதல் வாக்கு மூலமாக நேற்று வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க தற்போது கூட்டணி தொடருது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இதே போல தொண்டர்களை உற்சாகப்படுத்துவதுடன் கூட்டணியை பலப்படுத்த வேண்டும் என்றே பிரேமலதா விரும்புவதாக பாஜக மாநில பொதுச் செயலாளர் கரு நாகராஜன் கருத்து தெரிவித்துள்ளார் ஒரே நேரத்திலே மூன்று விதமான கருத்து இருக்கிற காரணத்தினால் அவர்கள் தொண்டர்களையும் உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் கட்சியையும் பலப்படுத்த வேண்டும் கூட்டணியிலும் இடம்பெற வேண்டும் கூட்டணியும் வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற எல்லா நோக்கங்களையும் உள்ளடக்கி தான் அவர் பேசியிருக்கிறார் அவர் பேசியிருப்பதில் எந்த தவறும் இருப்பதாக நான் கருதவில்லை இதனிடையே தேமுதிக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை பத்து மணி அளவில் 
சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெறவுள்ளதாக அக்கட்சி அறிவித்துள்ளது விஜயகாந்த் தலைமையில் நடைபெறும் இந்த கூட்டத்தில் மாவட்ட செயலாளர்கள் தவறாது கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலினுக்கு உடல்நலக் குறைபாடு ஏற்பட்ட நிலையில் உடல் அயற்சியின் காரணமாக சற்று நேரம் ஓய்வெடுத்ததாகவும் வேறு பிரச்சினை இல்லை எனவும் ஸ்டாலின் விளக்கம் அளித்துள்ளார் திமுக சார்பில் குளத்தூரில் நடைபெற்ற நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட மு க ஸ்டாலினுக்கு திடீரென ரத்த அழுத்தம் குறைந்ததாக கூறப்படுகிறது இதனால் வெறும் ஐம்பது நபர்களுக்கு மட்டும் பொருட்களை விநியோகித்த நிலையில் அருகில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் ரத்த அழுத்தம் மற்றும் இசிஜி பரிசோதனை செய்துவிட்டு சுமார் அரை மணி நேரம் ஓய்வெடுத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த மு ஸ்டாலின் தனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்று கூறினார் இதனைத் தொடர்ந்து பரிசோதனை மற்றும் ஆலோசனைக்காக போரூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு மு க ஸ்டாலின் சென்றார் அங்கு அவரை பரிசோதித்த மூத்த மருத்துவர் தனிகாசனம் தலைமையிலான குழுவினர் உடல் உறுப்புகள் இயல்பாக இருப்பதாகவும் சீரான உறக்கம் தேவை என்றும் தெரிவித்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து துரைமுருகன் டி ஆர் பாலு உள்ளிட்டோர் ஸ்டாலினை சந்தித்து உடல்நலம் விசாரித்தனர் திண்டுக்கல்லில் இலவச முட்டை பிரியாணி வாங்குவதற்காக சாலையோரம் முண்டியடித்த அதிமுக தொண்டர்களால் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது கட்டுக்கடங்காத கூட்டம் முண்டியடித்த தொண்டர்கள் போக்குவரத்து நெரிசல் ஒரு முட்டை பிரியாணிக்காக நடந்த களைபரம்தான் இந்த காட்சி திண்டுக்கல் சிலுவத்தூர் சாலையில் உள்ள ஒரு தனியார் மண்டபத்தில் அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் தலைமையில் அதிமுக பூத் கமிட்டி ஆலோசனை நடைபெற்றது ஆலோசனை கூட்டம் முடிந்தவுடன் அனைவருக்கும் முட்டை பிரியாணி பெறுவதற்கான டோக்கன் வழங்கப்பட்டிருந்தது பூத் கமிட்டி ஆலோசனை கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக ஆயிரக்கணக்கான தொண்டர்களும் பொதுமக்களும் தனியார் மண்டபத்திற்கு வந்திருந்தனர் பூத் கமிட்டி கூட்டம் நிறைவடைந்தவுடன் மண்டபத்திற்கு முன்பு ஒரு வாகனத்தில் வைத்து பிரியாணி பொட்டலங்களை விநியோகிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் கூட்டம் நிறைவடைந்தவுடன் தொண்டர்கள் அனைவரும் மடையை திறந்தது போல பிரியாணி வாகனத்தை படையெடுத்தனர் ஒருவரை ஒருவர் முண்டி அடித்துக் கொண்டதால் சிலர் கீழே விழும் நிலையும் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது முட்டை பிரியாணி வாங்குவதற்காக ஒரே நேரத்தில் திரண்ட தொண்டர்களால் சிலுவத்தூர் சாலையில் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது ஆனால் வாகன நெரிசல் குறித்தோ கொரோனா அச்சுறுத்தல் குறித்தோ எந்த கவலையும் படாமல் பிரியாணி வாங்குவதிலேயே தொண்டர்கள் கவனமாக இருந்ததால் வாகன ஓட்டிகள் கடும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகினர் அமைச்சர் பங்கேற்ற விழாவில் கொரோனா வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றாதது அப்பகுதி மக்களிடையே கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது ஆயுர்வேத மருத்துவர்களும் அறுவை சிகிச்சை செய்ய மத்திய அரசு அனுமதி அளித்திருப்பதை கண்டித்து அலோபதி மருத்துவர்கள் நாடு முழுவதும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் புறநோயாளிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டனர் ஆயுர்வேத மருத்துவர்கள் அறுவை சிகிச்சை செய்யலாம் என்று மத்திய அரசு ஒரு புதிய உத்தரவை பிறப்பித்திருக்கிறது இந்த உத்தரவிற்கு நாடு முழுவதும் உள்ள மருத்துவர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறார்கள் இந்த உத்தரவை வாபஸ் பெற வேண்டும் என கோரி கடந்த எட்டாம் தேதி மாவட்ட தலைநகரங்களில் ஆர்ப்பாட்டங்களில் ஈடுபட்டனர் இந்நிலையில் இன்று நாடு முழுவதும் வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் காலை ஆறு மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரை உயிர்காக்கும் சிகிச்சைகள் தவிர மற்ற சிகிச்சைகள் அளிப்பதில்லை என்று முடிவு செய்து வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டனர் ஐதராபாத்தில் இந்திய மருத்துவ சங்கத்தின் உறுப்பினர்கள் மற்றும் மருத்துவர்கள் மத்திய அரசின் அறிவிப்பை கண்டித்து போராட்டம் நடத்தினர் ஜூனியர் மருத்துவர்கள் பணிகளை புறக்கணித்து கையில் பதாகைகளை ஏந்தி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அசாம் மாநிலம் கவுகாத்தியில் மருத்துவர்கள் வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஆயுர்வேத மருத்துவர்களும் அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளலாம் என்ற அறிவிப்பை உடனடியாக திரும்ப பெற வேண்டும் என வலியுறுத்தினர் அலோபதியில் சிறந்த அறுவை சிகிச்சை நிபுணராக எட்டிலிருந்து பத்து வருடம் வரை தேவைப்படும் நிலையில் மூன்று வருட பயிற்சி முடித்ததும் ஆயுர்வேத மருத்துவர்களை அறுவை சிகிச்சை செய்ய அனுமதிப்பதை ஏற்க முடியாது என வலியுறுத்தினர் குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத் மருத்துவர்கள் சங்கத்தினரும் மத்திய அரசின் அறிவிப்பை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் இதனால் சிகிச்சை பெற முடியாமல் நோயாளிகள் கடும் அவதிக்குள்ளாகினர் 
कॉपरेशन कॉपरेशन சென்னை ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் கருப்பு பேட்ஜ் அணிந்து போராட்டம் நடத்தினர் அவசர பிரிவு நோயாளிகளை தவிர மற்ற நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை இழைக்க மறுத்ததால் நோயாளிகள் கடும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகினர் ஆயுர்வேத மருத்துவர்களும் அறுவை சிகிச்சை செய்யலாம் என்ற மத்திய அரசின் அறிவிப்பை எதிர்த்து வழக்கு தொடர உள்ளதாக இந்திய மருத்துவ சங்க மாநில தலைவர் சி என் ராஜா தெரிவித்துள்ளார் மேற்கொண்டு வழக்கு தொடரலாம் என்றும் நாங்கள் ஆலோசித்து வருகிறோம் அதற்காக நாங்கள் வழக்கறிஞர் குழு ஒன்று அமைத்திருக்கிறோம் மருத்துவர்கள் குழு என்றதுக்கும் அமைத்திருக்கிறோம் அவர்கள் எல்லாம் இது கலந்து ஆலோசித்து வருகிறார்கள் இதில் இருக்கக்கூடிய பலவிதமான சட்ட முறைகளையும் அதை எடுத்து வழக்கு போடுவதற்கு அனைத்து முயற்சிகளும் எடுத்துக்கொண்டு வருகிறோம் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் சுமார் எழுநூறு தனியார் மருத்துவமனைகள் மூடப்பட்டு மருத்துவர்கள் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனால் நோயாளிகள் சிகிச்சை பெற முடியாமல் கடும் அவதிக்கு உள்ளாகினர் மேலும் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் உள்ள மருத்துவர்கள் கருப்பு பேட்ஜ் அணிந்து பணியாற்றினர் இதேபோல் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் இருநூற்று ஐம்பதற்கு மேற்பட்ட தனியார் மருத்துவமனைகள் மூடப்பட்டதால் நோயாளிகள் கடும் அவதிக்கு உள்ளாகினர் பொதுமக்கள் மேலும் இரண்டு மாதங்களுக்கு மாஸ்க் தனிமனித இடைவெளியை கடைபிடித்தால் மட்டுமே கொரோனாவை ஒழிக்க முடியும் என்று சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் பிரகாஷ் தெரிவித்திருக்கிறார் சென்னை மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் கொரோனா தடுப்பூசியை பொறுத்தவரை சுகாதாரத்துறை முன்கள பணியாளர்களுக்கு முதலில் செலுத்த இருப்பதாக கூறினார் இன்னும் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ரெண்டு மாதம் காலத்துக்கு ரெண்டு மாதம் மூணு மாத காலத்துக்கு இந்த மாஸ்க் அணிவது சமூக இடைவெளிங்கிற அந்த டிசிப்ளின்ல வந்து எந்த விதமான ஒரு ஒரு குறைபாடோ அல்லது இது ஒரு அசால்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்டிடியூடோ வளர்த்திக்காம இன்னும் பக்குவமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் இருக்கணுங்கிறது தான் வந்து மாநகராட்சியினுடைய வேண்டுகோளை வந்து உங்களுக்கு உங்கள் மூலமாக சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் முதலமைச்சரை தனிப்பட்ட முறையில் விமர்சித்தவர்களுக்கு எதிராக தமிழக அரசு சார்பில் அவதூறு வழக்குகள் தொடர முடியாது என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்திருக்கிறது தமிழக முதலமைச்சராக ஜெயலலிதா இருந்தபோது அவரை பற்றியும் தற்போதைய முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் தமிழக அரசு குறித்தும் அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் எதிர்க்கட்சியினர் தெரிவித்த கருத்துக்களுக்கு எதிராக அவதூறு வழக்குகள் தொடரப்பட்டன இந்த வழக்குகளை ரத்து செய்யக்கோரி சம்பந்தப்பட்டவர்கள் தொடர்ந்த வழக்கு நீதிபதி சதீஷ்குமார் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது முதலமைச்சரை தனிப்பட்ட முறையில் விமர்சித்தவர்களுக்கு எதிராக தமிழக அரசு சார்பில் அவதூறு வழக்குகள் தொடர முடியாது எனவும் முதலமைச்சரின் துறை சார்ந்த நடவடிக்கைகளை விமர்சித்தால் மட்டுமே அரசு சார்பில் அவதூறு வழக்கு தொடர முடியும் எனவும் நீதிபதி தெரிவித்தார் அதன்படி முதலமைச்சரை தனிப்பட்ட முறையில் மட்டுமே விமர்சித்ததாக சுப்பிரமணியன் சுவாமிக்கு எதிரான நான்கு அவதூறு வழக்குகள் திமுக எம்எல்ஏ செந்தில் பாலாஜிக்கு எதிரான இரண்டு வழக்குகள் முன்னாள் அமைச்சர் செல்வ கணபதிக்கு எதிரான இரண்டு வழக்குகள் உட்பட ஒன்பது வழக்குகளை ரத்து செய்து நீதிபதி உத்தரவிட்டார் மேலும் கனிமொழி டிடிவி தினகரன் உள்ளிட்டோர் தாக்கல் செய்த மனுக்களை வெவ்வேறு தேதிகளுக்கு தள்ளி வைத்தார் இதனிடையே தனது தரப்பு வழக்கறிஞரின் திறமையான வாதத்தால் அவதூறு வழக்குகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக சுப்பிரமணியன் சுவாமி ட்வீட் செய்துள்ளார் ஐந்து ஆண்டு கால ஆட்சியில் பெண்கள் இரண்டரை ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்ய வேண்டும் என்று துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் கூறிய நிலையில் சதவீத அடிப்படையில் பார்க்க வேண்டியதில்லை என்று தமிழக பாஜக பொதுச் செயலாளர் கரு நாகராஜன் பதிலளித்துள்ளார் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகளை ஒழிப்பது குறித்து சென்னையில் நடைபெற்ற கருத்தரங்கின் இறுதி நிகழ்ச்சியில் பேசிய துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் அரசின் ஐந்து ஆண்டு கால ஆட்சியில் ஆண்கள் இரண்டரை ஆண்டுகளும் பெண்கள் இரண்டரை ஆண்டுகளும் சமமாக ஆட்சி செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் ஐந்து ஆண்டுகள் ஒரு அரசனுடைய ஐந்து ஆண்டுகள் பதிவு காலம் இருக்கின்ற நிலையில் ஏன் ஆண்கள் இரண்டரை வருஷம் ஏன் பெண்கள் இரண்டரை வருஷம் என் நாட்டை ஆளக்கூடாது என்ற நிலையை இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் உலமாக அவர்களுக்கு வழங்கினால் ஆணுக்கு நிகர் சமம் என்ற நிலையை சமுதாயத்தில் அத்துணை நிலைகளையும் கொண்டு வருகின்ற பொழுது ஒரு மிகப்பெரிய சமுதாய மாற்றம் மனித வர்க்கத்தில் உருவாக்கப்படுகின்ற ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி ஆணுக்கு பெண் சமம் என்ற நிலையை உருவாக்க முடியும் இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்த தமிழக பாஜக மாநில பொதுச் செயலாளர் கரு நாகராஜ் பெண்களும் ஆட்சிக்கு வரும் நிலை வர வேண்டும் என்றாலும் சதவிகித அடிப்படையில் பார்க்க கூடாது என்று வலியுறுத்தினார் பெண்களும் ஆட்சி செய்ய முடியும்னு பல தலைவர்கள் என் சுதந்திர போராட்ட காலம் தொட்டு பெண்கள் நிரூபித்திருக்கிறார்கள் அப்படி பெண்கள் ஆட்சிக்கு அந்த தலைமையிடத்துக்கு வருவதை யாரும் மறுக்க மாட்டார்கள் எதிர்க்க மாட்டார்கள் என்பதனுடைய கருத்து அதை ஒரு சதவிகிதமாக ஆண்டுக்கு ஒருவர் இரண்டு ஆண்டுக்கு ஒருவர் என்று பார்க்காமல் பெண்களும் ஆட்சிக்கு தலைமை ஏற்க வர வேண்டும் வருகிற வாய்ப்பு வந்தால் எல்லோரும் ஏற்கத்தான் செய்வார்கள் இந்நிலையில் தற்போதைய நிலையில் 
ஓபிஎஸ்சின் பேச்சு சசிகலாவையே குறிப்பிடுவதாக அமைந்திருப்பதாகவும் இது புதிய சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளதாகவும் மூத்த பத்திரிகையாளர் ஷியாம் தெரிவித்துள்ளார் அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்தாலும் அல்லது ஒருவேளை எதிர்கட்சியாகவே இருந்தாலும் தனக்கான முக்கியத்துவம் தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும் என்று மூத்த தலைவராக ஓபிஎஸ் விரும்புவதிலே ஒரு நியாயம் இருக்கிறது எனவேதான் இத்தகைய ஆலோசனைகளை அவர் முன்வைக்கிறார் இரண்டரை ஆண்டு காலம் ஆணின் ஆட்சி இரண்டரை ஆண்டு காலம் பெண்ணின் ஆட்சி என்றால் இயல்பாக அதிமுகவிலே அதுவும் குறிப்பாக பெண்கள் ஓட்டு வங்கி அதிகம் உள்ள ஒரு கட்சியில் அது சசிகலாவின் தலைமை என்றுதான் இன்றைய சூழ்நிலையிலே உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள முடியும் எனவே ஒரு புதிய சர்ச்சைக்கு ஓ பி எஸ் அவர்கள் வித்திட்டிருக்கின்றார்கள் ஓ பன்னீர்செல்வத்தின் இந்த பேச்சின் மூலம் அதிமுகவில் பெண்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது ஊராட்சித் தலைவர் மற்றும் துணைத் தலைவர் பதவியை குலுக்கல் முறையில் அதிமுக கைப்பற்றியுள்ளது கடந்த ஜனவரி மாதம் நடந்த ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலில் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் உள்ள பதினாறு ஊராட்சி வார்டுகளில் அதிமுக திமுக கூட்டணி தலா எட்டு இடங்களை வென்று சமபலத்தை பெற்றன அதன் பின்னர் மாவட்ட ஊராட்சித் தலைவர் துணைத் தலைவர் தேர்தலை அதிமுக தொடர்ந்து புறக்கணித்து வந்ததால் ஏற்கனவே திட்டமிட்டபடி ஜனவரி பதினொன்று முப்பது மற்றும் மார்ச் நான்கு ஆகிய தேதிகளில் தேர்தல் நடைபெறவில்லை அதன் பின்னர் கொரோனா அச்சம் காரணமாக தேர்தல் அறிவிக்கப்படவில்லை இது தொடர்பாக திமுக கவுன்சிலர்கள் தொடர்ந்த வழக்கை விசாரித்த உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை இரண்டு வாரத்திற்குள் தேர்தல் நடத்துமாறு கடந்த மாதம் உத்தரவிட்டது அதன்படி டிசம்பர் நான்காம் தேதி தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டதை அடுத்து சிவகங்கை மாவட்ட ஊராட்சித் தலைவர் பதவிக்கு தேர்தல் நடத்தப்பட்டது திமுக சார்பில் நாகினி செந்தில்குமாரும் அதிமுக சார்பில் பொன்மணி பாஸ்கரனும் போட்டியிட்டனர் இந்த தேர்தலிலும் அதிமுக திமுக வேட்பாளர்களுக்கு தலா எட்டு வாக்குகள் கிடைத்தன எனவே குலுக்கல் முறை கடைபிடிக்கப்பட்டதில் அதிமுக வேட்பாளர் பொன்மணி பாஸ்கரன் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது இதேபோன்று துணைத் தலைவர் தேர்தலிலும் திமுக கூட்டணி வேட்பாளர் சுந்தரராஜன் எட்டு வாக்குகளும் அதிமுக வேட்பாளர் சரஸ்வதி அண்ணா எட்டு வாக்குகளும் பெற்று சமநிலையில் இருந்தனர் எனவே குலுக்கல் முறையில் தேர்வு செய்யப்பட்ட நிலையில் அதிமுக வேட்பாளர் சரஸ்வதி அண்ணா வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது தேர்தல் காரணமாக சிவகங்கை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் காவல்துறையினர் அதிக அளவில் குவிக்கப்பட்டிருந்தனர் மேற்குவங்க மாநிலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள சட்டம் ஒழுங்கு நிலவரம் குறித்து விளக்கம் அளிக்க மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் சம்மன் அனுப்பியுள்ள நிலையில் இதுகுறித்து விளக்கம் கேட்கும் அதிகாரம் மத்திய அரசுக்கு இல்லை என்று திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி பதிலளித்திருக்கிறது மேற்குவங்க மாநிலம் டைமண்ட் ஹார்பர் என்ற இடத்தில் பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்க வந்த பாஜக தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டாவின் வாகனத்தின் மீது ஒரு கும்பல் சரமாரியாக கற்களை வீசி தாக்கியது இதில் அந்த மாநில பாஜக பொதுச் செயலாளர் கைலாஷ் விஜய் வர்கியா உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் காயமடைந்தனர் இந்த தாக்குதலை திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியினரே நடத்தியதாக பாஜகவினர் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் பின்னர் கூட்டத்தில் பேசிய ஜே நட்டா மேற்கு வங்கத்தில் குண்டர்கள் ஆட்சி நடைபெறுவதாக சாடினார் முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி அரசியலமைப்பை பின்பற்றி நடப்பதில்லை என்றும் அந்த மாநில ஆளுநர் ஜெகதீப் தன்கரும் சாடி உள்ளார் இந்நிலையில் மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் மேற்குவங்க மாநில டிஜிபி மற்றும் தலைமை செயலாளரிடம் விளக்கம் கேட்டுள்ளது மாநில அரசின் சட்ட ஒழுங்கு விவகாரத்தில் விளக்கம் கேட்க மத்திய அரசுக்கு அதிகாரம் இல்லை என்று திரிணாமுல் கட்சியின் எம்பி கல்யாண் பானர்ஜி தெரிவித்துள்ளார் இந்த தாக்குதல் சம்பவம் பாஜகவின் நாடகம் என்று முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி கூறியுள்ளார் இது தொடர்பாக கண்டனம் தெரிவித்துள்ள காங்கிரஸ் கட்சியின் மக்களவைத் தலைவர் ஆதிர் ரஞ்சன் சௌத்ரி மேற்குவங்க மாநிலத்தில் சட்ட ஒழுங்கு சீர்குலைந்துள்ளதற்கு இந்த சம்பவங்கள் ஆதாரம் என்றும் அங்கு குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சியை அமல்படுத்துவது குறித்து மத்திய அரசு தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதனிடையே மேற்குவங்கத்தில் மமதா ஆட்சியை கலைக்க கோரி மும்பையில் பாஜக தொண்டர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அச்சமில்லை அச்சமில்லை என பாடிய மகாகவி பாரதியிடமிருந்து தற்கால இளைஞர்கள் வீரத்தை கற்க வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தியுள்ளார் மகாகவி பாரதியாரின் நூற்று முப்பத்து ஒன்பதாவது பிறந்த நாள் விழாவை கொண்டாடும் வகையில் சென்னையில் வானவில் பண்பாட்டு மையம் சார்பில் சிறப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி மூலம் பங்கேற்றார் அப்போது வானவில் பண்பாட்டு மையத்தின் பாரதி விருது சீனி விஸ்வநாதனுக்கு வழங்கப்பட்டது சீனி விஸ்வநாதன் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபதாம் ஆண்டிலிருந்து பாரதி குறித்த ஆய்வில் ஈடுபட்டு வருகிறார் பாரதி குறித்து இதுவரை அச்சில் வராத பல அரிய தகவல்களையும் எழுத்துக்களையும் பதிப்பித்துள்ளார் கால வரிசைப்படுத்தப்பட்ட பாரதி படைப்புகள் பாரதி நூற்பெயர் கோவை ஆகிய நூல்கள் சீனி விஸ்வநாதனின் சாதனைகள் we thank the honorable prime minister shri narendra modi ji for conferring this birthday today virtually on shri shri viswanathan vanakkam endru tanadu uragai thodangiya prathamar bharathiyar oru kavinger eluthalar patrikayalar samuga seerthiruthavadi sudandra porata thiyagi endra 
பன்முகங்களுக்கு சொந்தக்காரர் என புகழாரம் சூட்டினார் அச்சமில்லை அச்சமில்லை என்ற பாரதியின் வரிகளை மேற்கோள் காட்டிய பிரதமர் அவ்வரிகளுக்கு நிகரான எழுச்சியை இந்திய இளைஞர்களிடம் பார்ப்பதாகவும் எவ்வளவு தடைகள் வந்தாலும் இலக்கை நோக்கியே இளைஞர்களின் பயணம் இருக்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தினார் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் மென்பதில்லையாம் எதிர்த்து நின்ற போதிலும் இட் மீன்ஸ் பண்டைய இந்தியாவுக்கும் நவீன இந்தியாவுக்கும் இணைப்பாக செயல்பட்டவர் பாரதி என்று குறிப்பிட்ட பிரதமர் தமிழ் மொழியையும் தாய் நாட்டையும் இரண்டு கண்களாக பாவித்தவர் பாரதி என்று பெருமிதத்துடன் குறிப்பிட்டார் பெண்கள் தலை நிமிர்ந்து நடக்க வேண்டும் என அக்காலத்திலேயே பாடியவர் பாரதி என்றும் அவரது தொலைநோக்கு சிந்தனைப்படி அரசாங்கம் செயல்பட்டு வருவதாகவும் பிரதமர் மோடி கூறினார் and we are working to ensure women led empowerment make you happy that in every sphere of our government's working there has been importance given to dignity of women today over 15 crore women entrepreneurs are funded by schemes like mudra yojana atudan ini or vidhi seivom தனியொரு மனிதனுக்கு உணவு இல்லை என்றால் ஜகத்தினை அழைத்திடுவோம் என்ற பாரதியின் கூற்றை எடுத்துரைத்த பிரதமர் வறுமையை ஒழிக்க மத்திய அரசு பல்வேறு திட்டங்களை வகுத்து வருவதாக கூறினார் இனி ஒரு விதி செவம் அதை நாளும் காப்போம் தனி ஒரு மனிதனுக்கும் உணவு இல்லை எனில் ஜகத்தினை அலி திட்டுவோம் பாரதியார் விழாவை தொடங்கி வைத்து பேசிய முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பாரதியாரின் பாடல்களை குறிப்பிட்டு அவருக்கு புகழாரம் சூட்டினார் இன்றும் வலிமையான ஒன்றுபட்ட பாரதமாக இந்தியா விளங்குவதற்கு பாரதியாரின் பாடல்கள் நமக்கு துணை நிற்கின்றன அவரது பிறந்த நாளில் பாரதியின் புகழை போற்றுவதிலும் அவரின் கொள்கைகளை கடைபிடிப்பதிலும் அவரை வணங்குவதிலும் நான் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் வாழ்க பாரதி வெல்க தமிழ் வலிமையான ஒன்றுபட்ட பாரதமாக இந்தியா விளங்குவதற்கு பாரதியாரின் பாடல்கள் நமக்கு துணை நிற்பதாகவும் முதல்வர் குறிப்பிட்டார் தொடர்ந்து விரைவுச் செய்திகளை பார்க்கலாம் தேசிய அளவில் போக்குவரத்து விதிகளை பின்பற்றும் நகரங்கள் பட்டியலில் சென்னையை முதலிடத்தில் கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக மாநகர காவல் ஆணையர் மகேஷ்குமார் அகர்வால் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் பொதுமக்கள் போக்குவரத்து விதிகளை எவ்வாறு பின்பற்றுகின்றனர் என்பதை கண்டறிய சனிக்கிழமை முதல் ஒரு வாரத்திற்கு ஸ்பென்சர் பிளாசா ஜங்ஷன் அண்ணா ஆர்ச் மாதவரம் ரவுண்டானா மற்றும் திருவான்மையூர் பேருந்து நிலைய சிக்னல்களில் கூடுதல் போலீசார் பணியமர்த்தப்பட்டு கண்காணிப்பில் ஈடுபட உள்ளதாக தெரிவித்தார் கூடுதலாக போலீஸ் போட்டுட்டு பொதுமக்களுக்கு ரிக்வஸ்ட் பண்ணி எல்லாமே எல்லா ரூல்ஸுமே ஃபாலோ பண்ணும் சிக்னல் ஃபாலோ பண்ணும் ஹெல்மெட் போட்டுடணும் சீட் பெல்ட் போட்டுடணும் செல்ஃபோன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது நம்ம ஸ்டோப் லைனில் கரெக்டாக ஸ்டோப் பண்ணும் மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் அரசு ஊழியர்கள் ஜீன்ஸ் மற்றும் டி ஷர்ட் அணிந்து பணிக்கு வரக்கூடாது என அம்மாநில அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது கர்நாடகா ராஜஸ்தான் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் அரசு ஊழியர்கள் ஜீன்ஸ் மற்றும் டி ஷர்ட் அணிந்து அலுவலகத்திற்கு வரக்கூடாது என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது அந்த வரிசையில் மகாராஷ்டிர மாநிலத்திலும் அரசு ஊழியர்கள் அரசு அலுவலகத்தில் பணியாற்றும் ஒப்பந்த ஊழியர்கள் ஜீன்ஸ் டி ஷர்ட் அணிந்து பணிக்கு வரக்கூடாது என உத்தரவிட்டுள்ளது பாரம்பரிய ஆடைகளை அணிந்து பணிக்கு வர வேண்டும் என ஊழியர்களிடம் அம்மாநில அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக இந்த ஆண்டு மருத்துவ பணியாளர் தேர்வுகளை ஆன்லைன் மூலமாக நடத்த தேர்வு வாரியம் முடிவு செய்துள்ளது இவ்வாண்டு இறுதியில் நடக்க வேண்டிய தேர்வுகள் கொரோனா பாதிப்பு காரணமாகவும் நீதிமன்ற வழக்குகள் காரணமாகவும் அடுத்த ஆண்டு ஜனவரியில் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளன ஜனவரியில் இதற்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டு அடுத்த மூன்று மாதங்களில் தேர்வு நடைபெறும் ஆன்லைன் வாயிலாக தேர்வுகள் நடத்துவதற்கு தேவையான மையங்களை கண்டறியும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன இந்த தேர்வில் பங்கேற்க குறைந்தபட்சம் எம்பிபிஎஸ் முடித்திருக்க வேண்டும் அதே சமயம் தேர்வு எழுதியவர்களுக்கு பணி நியமனம் கிடைக்கவில்லை எனில் மீண்டும் எழுத வேண்டும் அதன்படி இதுவரை காத்திருப்பு பட்டியலில் இருந்து ஆயிரத்து முன்னூறு மருத்துவர்கள் எட்டாயிரம் செவிலியர்கள் அறுநூறு ஆய்வக நிபுணர்கள் கொரோனா காலத்தில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் இது தவிர மேலும் இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று பதினெட்டு மருத்துவர்கள் காத்திருப்பு பட்டியலில் உள்ளனர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது 
பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு அரசு விரைவு பேருந்துகளில் முன்பதிவு தொடங்கி இருக்கிறது வரும் ஜனவரி பதினான்காம் தேதி தை பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ளது இந்த பண்டிகைக்கு சென்னை உள்ளிட்ட நகரங்களிலிருந்து பிற மாவட்டங்களுக்கு செல்லும் பேருந்துகளுக்கான முன்பதிவு தொடங்கி இருக்கிறது என்ற இணையதளத்திலும் இணையதளங்கள் வழியாகவும் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம் தமிழகத்தில் முன்னூறு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கும் அதிகமாக செல்லும் அரசு விரைவு போக்குவரத்து கழகம் சார்பில் சொகுசு மற்றும் ஏசி பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன குறிப்பாக திருச்சி மதுரை நெல்லை நாகர்கோவில் கோவை திருப்பதி பெங்களூரு கும்பகோணம் நாகப்பட்டினம் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களுக்கு ஆயிரத்து இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன இந்த பேருந்துகளில் முப்பது நாட்களுக்கு முன்பே டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும் வசதி இருப்பதால் பொங்கல் பண்டிகையை ஒட்டி முன்பதிவு தொடங்கியுள்ளது பொங்கலுக்கு இயக்கப்படும் சிறப்பு பேருந்துகளுக்கான அறிவிப்பு ஜனவரி மாதம் முதல் வாரத்தில் வெளியாகும் என்று அதிகாரிகள் தரப்பில் கூறப்படுகிறது ஆந்திர மாநிலம் கர்னூல் அருகே காரில் முறையான ஆவணங்கள் இன்றி கொண்டு வரப்பட்ட அறுநூற்று எண்பத்து ஆறு கிலோ வெள்ளிக்கட்டிகளை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் சேலம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஐந்து பேர் சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் இருந்து சுமார் நான்கரை கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான அறுநூற்று எண்பத்து ஆறு கிலோ வெள்ளிக்கட்டிகளை காரில் எடுத்து வந்துள்ளனர் கர்னூல் சுங்கச்சாவடியில் போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்த போது காரில் இருந்த வெள்ளிக்கட்டிகள் குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தினர் விசாரணையில் உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் ஐந்து பேர் மீதும் கடத்தல் வழக்கு பதிவு செய்து தொடர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் திருவள்ளூரில் வெள்ளத்தில் சிக்கி தவித்த மூதாட்டியையும் கன்றுக்குட்டியையும் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாக மீட்டனர் பேரம்பாக்கம் அருகே உள்ள கேசவரம் அணைக்கட்டிலிருந்து அறுநூறு கன அடி நீர் பாலாற்றில் திறந்து விடப்பட்டிருக்கிறது இதனால் பேரம்பாக்கம் இருளஞ்சேரி தரைப்பாலத்தில் உடைப்பு ஏற்பட்டது எனவே மக்கள் யாரும் இந்த பாலத்தை கடக்கவோ ஆற்றில் இறங்கவோ வேண்டாம் என ஊராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது இதனை அறியாமல் பாலத்தை கடக்க முயன்ற மூதாட்டியும் அவருடைய கன்றுக்குட்டியும் ஆற்றில் தவறி விழுந்தனர் பாலத்தின் அடியில் அவர்கள் சிக்கி தவிப்பதை பார்த்த மக்கள் பத்திரமாக மீட்டனர் திருச்சியில் முன்னாள் முதலமைச்சர் எம்ஜிஆர் சிலைக்கு காங்கிரஸ் துண்டு போர்த்தப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது திருச்சி ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றம் அருகே உள்ள எம்ஜிஆர் சிலையின் தலையில் காங்கிரஸ் கட்சி கரை கொண்ட துண்டு போடப்பட்டிருந்தது இதை பார்த்த அப்பகுதி மக்கள் அதிமுகவினருக்கு தகவல் அளித்தனர் தகவல் அறிந்து வந்த அமைச்சர் வெல்லமண்டி நடராஜன் சிலை மீது இருந்த காங்கிரஸ் துண்டை அகற்றி சுத்தம் செய்தார் பின்னர் சிலைக்கு பால் ஊற்றி அபிஷேகம் செய்த அவர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் சிலைக்கு காங்கிரஸ் தொண்டை போர்த்தியது யார் என்பது பற்றி போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் தன்னுடைய பேரக்குழந்தையை தானே கடத்தி நாடகமாடிய பெண்ணிடம் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் காரைக்குடி சிக்காலையில் வசித்து வரும் அருண் ஆரோக்கிய மற்றும் தைனிஸ் மேரி தம்பதியினர் காதல் திருமணம் செய்ததால் தனியாக கூடியிருக்கின்றனர் வியாழக்கிழமையன்று காலையில் வீட்டிற்கு வந்த அருண் ஆரோக்கியத்தின் தாயார் ராஜேஸ்வரி அவர்களுடைய ஒரு மாத குழந்தையை தன்னுடைய கணவரிடம் காண்பிக்க வேண்டும் என்று கூறி வாங்கிச் சென்றுள்ளார் பின்னர் மூன்று மணி நேரம் கழித்து குழந்தையை யாரோ கடத்திச் சென்று விட்டதாக கூறியுள்ளார் புகாரின் அடிப்படையில் போலீசார் விசாரித்ததில் ராஜேஸ்வரியே வேறொருவருடன் குழந்தையை கொடுத்துவிட்டு நாடகமாடியது தெரியவந்தது குழந்தையை மீட்டு பெற்றோரிடம் ஒப்படைத்த போலீசார் ராஜேஸ்வரியிடம் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் போதைப்பொருள் வழக்கில் கைதாகி சிறையில் உள்ள நடிகை சஞ்சனா கல்ராணிக்கு கர்நாடக உயர்நீதிமன்றம் நிபந்தனை ஜாமீன் வழங்கியுள்ளது போதைப் பொருட்கள் வைத்திருந்ததாக கடந்த செப்டம்பர் மாதம் எட்டாம் தேதி கன்னட நடிகை சஞ்சனா கல்ராணியை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் பெங்களூருவில் கைது செய்தனர் பலமுறை இவருக்கு ஜாமீன் மறுக்கப்பட்டு வந்தது இந்நிலையில் சஞ்சனாவின் ஜாமீன் மனு மீது கர்நாடக உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது அதன்படி மூன்று லட்சம் ரூபாய் பிணைத்தொகை செலுத்துவதுடன் மாதம் இருமுறை ஆஜராக வேண்டும் என்றும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர் விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்றும் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது தொடர்ந்து செய்திகளை அறிந்து கொள்ள இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு